ओम शांति 17 नवंबर की मुरली का सार है बाबा ने हम बच्चों को कहा कि इस समय बाबा आए ही है निर्विकारी दुनिया बनाने के लिए और हमारे कैरेक्टर सुधारने के लिए तो इस समय हम शिव बाबा के बच्चे हैं ब्रह्मा के भी बच्चे हैं तो आत्मा के नाते से तो भाई भाई हुए और ब्रह्मा के नाते से हम भाई बहन हुए तो दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए बाबा ने तो वैसे हम बच्चों को हमेशा हर चिंता से बेफिक्र किया है लेकिन बाबा कहते हम बेफिक्र बादशाह होने के बावजूद भी हम पति से पावन कैसे बने इस बात की मूल फिक्रत तो होनी ही चाहिए ऐसा ना हो कि हम बाबा के बनकर फिर बाबा के आगे जाके सजा खानी पड़े सजाओं से छूटने की हमारी चिंता रहे नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी इसलिए बाबा कहते हैं कि हम बाबा का परिचय सबको दे कई समझते हैं तो बेहद का मालिक बन जाता है कोई इस ज्ञान को नहीं समझता है तो फिर उसकी तकदीर जो नहीं समझता है तो उसके पीछे हम अपना टाइम वेस्ट ना करें हमें उनकी परवाह नहीं करनी है तो इस समय रूहानी बाप सभी का एक ही है यही मूल बात एक्चुअली समझाना है बाबा कहते जब तक आप बाबा का परिचय पक्का नहीं कराओगे बाकी और चित्रों पर तो लेके ही नहीं जाना चाहिए जब तक ये बात पक्की नहीं हो जाती वो बाकी और कोई बात उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं नहीं तो अनेक तरह के सवाल पूछते रहेंगे पर समझने की कोशिश नहीं करते इसलिए बाबा ने कहा कि हमेशा दान जो है पात्र को देख के ही करना चाहिए उसकी बाबा ने कहा नबज देखो समझने वाला है या तवाई होकर के बैठा है अगर तवाई है तो बाबा कहते छोड़ दो फिर उसकी अपनी तकदीर है सारे संसार को ये भी नहीं पता है कि असल में गीता का भगवान कौन है और सर्वश्रेष्ठ जो गीता ही है शास्त्र जो है वो गीता ही है लेकिन बाबा कहते गीता किसने सुनाया कब सुनाया संसार इसके बारे में नहीं जानता वो तो कृष्ण को समझ लेते हैं लेकिन बाबा कहते हैं बाबा जो सत्य है वो ज़रूर सत्य ही सुनाएंगे असत्य कभी सुना ही नहीं सकते बाबा एक ही है जो इस संसार को बदलने वाला है वो कैसे बदलता है ये हमें समझाना होगा बाबा कहते अगर कोई भी सेवा करनी है तो सबसे पहले हमें अंतर्मुखी होना होगा एक रस अवस्था बनानी होगी ज़्यादा टिक टिक करेंगे बाबा कहते उससे काम नहीं बनेगा तो इसलिए सबसे पहले अंतर्मुखता का गुण बहुत ज़रूरी है इस समय बेहद का बाप हमें राजयोग सिखाते हैं इसलिए संसार में शिवरात्रि मनाई जाती है गाई जाती है ज़रूर शिव आकर के कुछ किया होगा कृष्ण जयंती भी मनाते हैं पर बाबा कहते यथार्थ रूप में वो लोग नहीं जानते इसके बारे में इस समय बाबा आकर के ऐसा ज्ञान देते हैं जो क्रिमिनल दृष्टि खत्म होकर इक्कीस जन्मों के लिए दृष्टि ही सुधर जाती है फिर बाबा तो कहते पति दुनिया में कोई कैरेक्टर है ही नहीं इस समय सब विकारी है बाबा एक ही आकर के नई दुनिया बनाते हैं इसलिए हम बच्चों को पवित्र भी बना रहे हैं ये सारी है गुप्त बातें सारा संसार पुरुषार्थ तो करता है भगवान से मिलने के लिए पर बाबा कहते हैं समझने की कोशिश भी तो करनी पड़ेगी अगर कोई नहीं समझता तो छोड़ देना चाहिए भले चला जाए अगर कोई बाप को ही नहीं समझता तो बाबा कहते कोई फ़ायदा भी नहीं है और ये रूहानी ज्ञान यज्ञ भी है इसकी वृद्धि तो होनी ही होनी है भले बाबा कहते हैं संसार में लोगों ने क्या किया क्रिश्चन धर्म में लोग कई बार क्राइस्ट को भी गाइड मान लेते हैं लिब्रेटर समझ लेते हैं पर बाबा कहते हैं ना तो वो गाइड है ना लिब्रेटर है ना ही वो किसी को दुख से छुड़ाते हैं ना ही वो किसी पर रहम करते हैं केवल एक गॉड फादर ही है जो मर्सीफुल भी है और सब पर दया भी करते हैं और बेहद की दया करते हैं 
ऐसी दुनिया की स्थापना करते हैं जहाँ सुख शांति होती है मनुष्य एक भी मनुष्य किसी पर भी मर्सी अथवा दया कर नहीं सकता हमें बाबा का परिचय देना है बाकी और और बातों में हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें समझा दो कि बाबा के याद के बिना तो कोई उपाय भी नहीं है परंतु बाबा के थे संशय बुद्धि होने के कारण विनशंति हो जाते हैं शिव बाबा भी ब्रह्मा का तन ही आधार लेते हैं इसलिए इसलिए नाम भागीरथ पड़ा बाबा कहते मैं कोई प्रेरणा से काम नहीं करता हूँ मुझे भी इस संसार में आना ही पड़ता है कर्म करने के लिए और बाबा की याद से ही हमारे आत्मा में ताकत आती है शक्ति आती है इतनी शक्ति आती है कि हम विश्व के मालिक बन जाते हैं और और इस संसार में बाबा ने कहा ये भ्रष्टाचारी दुनिया है देवताओं की जो है वो श्रेष्टाचारी दुनिया होगी हमें पहले पहले ये खुशी की बात समझानी है कि बेहद का बाप जो है हमें बेहद का वर्षा देता है पर बाबा ने आज टीचर के रूप में बच्चों की रिजल्ट भी सुनाई कि इस समय बच्चे याद की यात्रा में बहुत ढीले हैं याद करने में ही मेहनत लगती है और माया विघ्न भी इसी में डालती है ये खेल बना बाबा कहते ये भी खेल बना हुआ है मनुष्य जिसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानते बाबा तो कहते हैं कि देखो हम कोई ज़्यादा तकलीफ भी ना ले बाबा की याद में रहेंगे तो किसी को समझाने में भी एक रस होंगे फिर तो बाकी भावी तो कोई टाल ही नहीं सकता उल उमंग उत्साह में भी रहना है बाबा तो कहते हैं कि देखो बाबा को याद करते हुए प्रेम के आंसू भी आ जाने चाहिए और वही आंसू प्रेम के जो है बाबा कहते हैं विजय माला के दाने भी बन जाते हैं और जितना समय मिले उतना कोशिश करके टाइम निकाल कर अपना भविष्य को ऊंच बनाने का पुरुषार्थ भी करना है बाबा ने कहा आप रूप भी हो बसंत भी हो और मैं भी रूप भी हूँ बसंत भी हूँ छोटा सा बिंदी भी हूँ और ज्ञान का सागर भी हूँ और ज्ञान के सागर का एक एक रत्न कितना अमूल है इसका वैल्यू तो कोई लगा भी नहीं सकता इसलिए बाबा कहते हैं हम बच्चे बहुत पदमा पदम भाग्यशाली है मूल बात ही है कि हम बाप को और चौरासी के चक्र को याद करें ये ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है बाबा ने कहा आप कितने गुप्त स्टूडेंट हो कोई नहीं जानता आप कौन से कॉलेज में कौन से यूनिवर्सिटी में जाते हो और पढ़ाई के बाद आपको कौन सा पद मिलेगा कुछ भी नहीं जानता बाबा तो कहते हैं आप मनुष्य से देवता बेगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो तो बाबा ने कहा आप सेवाओं पर जब भी जाते हो तो कहाँ मिलेंगे आपको जो अच्छे समझने वाले बाबा ने कहा एक तो शिव के लक्ष्मी नारायण के या राम सीता के मंदिरों में मिलेंगे आपको आप वहाँ जा सकते हो या तो गंगा नदी के किनारे पर जा सकते हो उन्हें कई सवाल भी पूछ सकते हैं कि पतित पावनी कौन है गंगा है या परमात्मा है सर्व की सदगति दाता या पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा ऐसे कई सवाल पूछ के उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हो बाबा ने कहा आप ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो तो इस तरह से बाबा ने कहा कि देखो ये हमारी जो पढ़ाई है पाठशाला है पाठशाला को या पढ़ाई को कभी कल्पना नहीं कहेंगे स्कूल में भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या कल्पना थोड़ी हुई ये भी तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है अच्छा वरदान है शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे आपके सामने कैसे भी आत्मा हो लेकिन आप रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो यही असल में सच्ची सेवा है जैसे साइंस के अंदर इतनी ताकत टेक्नोलॉजी है वो रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर 
धरनी को परिवर्तन करो स्वपरिवर्तन से शुभ भावना से कैसे भी आत्म परिवर्तन हो जाएगी क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है स्लोगन है ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है अच्छा ओम शांत